，我要离开一趟中山，做一件早就应该做的事情。皇上怎能亲身涉险离开中山呢？安排一个替身，在我的寝宫里，属下遵旨。贵下。孙大人，这是何意？王妃，昨夜殿下宠幸雅丽，未能及时禀明，特来请罪。你也知道此事，公主是可儿告诉我的，请。请我还以为王妃再也不愿见我。我也以为，即使我派人去请，你也会推脱不来见我。王妃有请，雅丽不敢不来。当时你父亲在场，你一句话都说不出来。现在没有人逼你，你可以跟我说你的真心话吗？从来就没有人逼过我。雅丽，到了如今，你还是不愿意告诉我真相，那就是真相。殿下确实宠幸了我，王妃，你又何必再自欺欺人呢？我对殿下有情，殿下也对我有意。王妃，您为什么就不愿意成全呢？您曾经跟我说过，您视我为好友、知己，希望我能过得幸福。现在我找到了，可是您却不肯退步。雅丽，我记得我跟你说过，人世虽然坎坷，但人可以掌握自己的命运。掌握自己的命运，我现在所走的每一步，都是我自己的选择，没有任何人逼迫。可是您如今的态度。却把我逼上了绝路。我是孙氏的女儿，声明对于我们这些世家大族来说，胜于一切。既然你拿孙家和自己的名声做赌注，那我也无话可说。你和你的父亲，大可等着无忧做决定。这个王府，如若你进得来，我自然会离开。只不过。你好自为之。你同意了？只要殿下答应，你就不会阻拦我留在殿下的身边。林月，送客。是。孙小姐，请。公主，林月觉得，如果喜欢一个人的话，那个人开心，你自然也会跟着欢喜的。我看，如果黎王殿下真心喜欢孙小姐的话，她开心了，你自然也会跟着开心。要不，你试着接受一下孙小姐呢？就让她赌吧。涿州地震抚恤事宜便是如此，诸位可还有异议？臣听说殿下不久前刚宠信了青州州牧孙大人之女孙雅离。蔡大人，此乃殿下私事，怎么可以拿到朝堂上议论，也有损小女名声
，孙小姐颇具疑德，乃是王妃的不二人选。什么不二人选？王妃的人选只能有一人，其他女人配不上我七哥。殿下，后宫一人独宠，乃国之大忌，且一年之久，尚未能孕育子嗣，如此下去，误国误民。民间更是屡有传言，说殿下府上那位，其实是北境摄政王之妻，不洁不贞，兴许还是复仇安插在这里的细作。如今后宫干政，扰乱朝纲，野心昭著，岂能相容？简直是一派胡言！吴玉，那依蔡大人的意思，本王该如何做？回禀殿下，小女深许殿下，就应该为殿下开枝散叶，延绵子嗣。孙大人不惜用自己女儿的清白在朝堂上威逼于本王，这件事情，孙大人不觉得丢人，可曾想过雅离是否觉得丢人？冷言。殿下，人已带到。雅离，事情究竟如何？尽管直说。雅离，你不要害怕，父亲会为你做主。我替孙小姐说了吧，殿下跟孙小姐根本就清清白白，毫无干系。你这个野丫头，在朝上胡言乱语。雅离，方才可儿所说，可是实话。殿下，您找我，可是为了前夜之事？雅离爱慕殿下。一时被殿下抱住，情不自禁就。雅丽不求取代荣落，只希望能常伴殿下。雅丽，你确定前夜在这书房中，你我有了肌肤之亲？殿下若是因为荣落之故，不愿承认雅丽，那雅丽也就认了命。不再惹殿下和荣乐不悦，从此抛却这不洁之躯便罢。我念在你我自幼相识的份上，愿意给你机会。但若是你这样执迷不悟，就不要怨我不给你留情面了。来人！殿下，你们这男人的衣服也太难看了。哦，哎，礼节也好复杂。雅丽姐姐，前夜和我睡得如何？那一夜你悄悄跑出药房，原来是要来这练功啊！你，你这是何意啊？殿下，罗直将军问：前夜与殿下连夜商议的边境军事布防图，殿下可勾勒好了？前夜，前夜，我傍晚时分已到罗家军中，与他商议药物，有时三刻方回到书房中更衣，而那时，你已醒。这府中的侍卫，和罗家军中的将领，都亲眼目睹我的来去行踪。可知，你与我如何发生肌肤之亲的呢？殿下，不可能的。那夜，雅丽虽然睡得沉了些，但明明就是和殿下。你究竟做了什么？为何睡得如此沉呀？应该比本王清楚。雅丽姐姐在害怕什么？那日姐姐点的迷魂香，我给姐姐也点了一些。不，不，明明就是殿下，怎么可能会是你呢？众人周知那晚我根本就不在府上。
若雅丽坚持，那天晚上与人有了肌肤之亲。这府上不缺身强力壮的士，恐怕……殿下，殿下，雅丽知错了，求殿下姑息雅丽的清白，否则雅丽就真的无颜再活在这个世上了。姐姐，若你不想让人家知道那夜的事儿，你就把这个给人家看啊。大家看，手工纱仍在，孙小姐分明就还是处子之身嘛。请各位大人明鉴，雅丽与殿下之间，并无苟且，清清白白。你这个当爹的怎么这样啊？连我都知道男女授受,受不亲，你却要污蔑女儿的清白。这个丫头在朝堂上胡言乱语，羞辱我们妇女。殿下，难道就这般坐视不理吗？你们先下去吧。孙大人，我还以为这些伎俩只有在后宫妃子争宠时才会用得到，没想到你堂堂的朝廷大员，竟然用这种手段，逼我七哥娶你女儿啊！是啊，想必是孙小姐在北境时，与那摄政王的关系不清不楚，所以孙大人急着要将女儿嫁个好人家，竟然做出这等事儿。本不知殿下用何方法威逼小女，殿下不愿那小女为妃，但殿下枕边的白发妖孽，理应为横死的军民偿命。孙大人，你这是结亲不成，恼羞成怒，想要逼迫殿下。殿下，臣等之前上书的奏章，您可是疏漏了。臣等以为白发妖孽一事不可轻忽，除了别山居茶楼一案，臣听闻罗家军军营中也有妖孽杀人一事，死的还是罗直将军的族弟罗乔。这怎么可能？罗家军驻扎城外，一切如常，并且明日他们即将启程回边境。要是罗乔死了，以罗直将军的脾气，那还能忍得住啊？就是，是啊。殿下，百姓都说，此案元凶就是在王府之中那位白发。蔡大人，王妃就在王府之中，如何害人？你空口无凭，却妄自推断，你可知你抹黑的是整个黎王府，是整个南晋？真真假假，并无干系。百姓要的只是结果，结果，结果就是如此。王妃没有害人。爱信不信，殿下，臣受百姓所托，众臣所托，恳请殿下将妖孽正法。我真的很想问清楚，百姓如何请你，众臣如何嘱托？殿下，将妖孽正法以告王陵，以安民心，此乃百姓所托，另娶王妃，以续正统，以正朝纲。此乃众臣所托，够了。满妖是我妻子，我不会允许她受到一丝一毫的伤害。殿下，孙大人，今天这出戏已演到此处，伤人的白发妖孽从何而起？杀人死罪何人所犯？本王心中十分清楚，而我相信，孙大人比本王更清楚。殿下，殿下。不好了！派去涿州赈灾的北营士兵，半个时辰前突然返回，如今在城外与罗家军对峙。你说什么？昨夜，北营军中突然横死了十三名士兵，又不知是何人，将罗家军中的白发妖孽杀人的传言传到了北营，于是北营暴乱，都说王妃是凶手，说殿下若是不交出王妃，要攻进青州，攻进王府
。殿下，如今民心涣散，军心动摇，江山社稷当前，还请殿下早做决断。江山社稷当前，不能为了王妃一人，还望殿下三思而行。还望殿下早早做决断。若本王只是为了保全性命，不管真相，枉杀好人，才是无法向天下人交代。白发妖孽一案，你们所要的证据，本王自会拿出来。北林将士们所要的公道，本王。自会给他们一个交代。还我兄弟性命！救出白发妖孽！还我兄弟性命！救救出白发妖孽！还我兄弟性命！救出白发妖孽！还我兄弟性命！救出白发妖孽！还我兄弟性命！诸位北营的兄弟们，昨夜不幸故去的十三位烈士，若是知道你们在这儿听信谣言，污蔑好人。让真正的杀人凶手逍遥法外，怕是死不瞑目，阴魂难安吧。我族弟罗乔将军，亦死于阴谋之手。诸位了解我。若是此案与王妃有关，我罗直亦不能忍。请将军还兄弟们一个公道。还我们公道！诸位稍安勿躁，今日之内，殿下必会找出证据，将凶手绳之以法。南靖也有信传来，一切皆以安太后的吩咐进行，没有留下任何破绽。白发妖孽一计，已让宗者无忧，尽释军心民心。我朝不日便可大举南征。那个孙大人，倒是一直很会办事，只是私心太重的人，难免胆小怕事。太后英明。这让孙继周杀一个罗乔，就如此慌张来谈条件。幸而我们还安插了其他棋子，暗杀了那十三个南靖兵，每多杀一人，就给他宗者无忧多一重麻烦。还有一件事，属下不知道是否禀明太后。王上一直称病不出，但属下打探到，他似乎不在寝宫里。参见府后。娘娘，王胜染病，正在休养。退下。参见太后娘娘。王上呢？回禀娘娘，王上。王上。说。王上。他到南靖去了。他去南靖做什么？属下不知。王上此行轻装简从，不需属下跟随，只是让属下待在这寝宫之中，能瞒一时，便多瞒一时。他这么苦心安排，还能是为了什么？他现在羽翼渐丰，竟然敢瞒着我。
常统领，你护卫不力，知情不报，按宫中刑法自去领四十杖刑。这，怎么？王上不在，你们就如此的轻视哀家？若是王上回来，知道你们如此的不把哀家放在眼中，将如何惩罚你们？我可不敢作保。啊！太后息怒，属下不敢。多谢太后教诲，属下甘愿领罚。王上不在宫中，可王法仍在。自今日起，宫中、朝上、内外诸事，需尽数禀报至森严宫中，由哀家决断。若要是让哀家知道，再有人知情不报，以死罪论处。谨遵娘娘一旨。王叔，这边群臣觐见，那边兵变相逼，难道真的把蛮腰交出去烧死吗？你也知道，七哥那么爱蛮腰，他是不可能牺牲蛮腰去平民院的。自古以来，一旦后宫影响了百姓，帝王必然难以抉择。嗯，这北营的命案，无忧若是因为王妃而忽略了民怨，失去了军心和民心，实在是后患无穷啊！你看那些支持无忧变法的老臣，都建议殿下要惩治王妃。现在这潮水之事，我恐怕无忧也难以挽回啊！这个孙大人，他是这个局，简直不惜余力啊，一环扣着一环的，他算准了七哥，就算知道他做的。也抓不到任何把柄，毕竟这人心是最难测的。三人成虎，众虎数精啊！现在设局之人终于站了出来，我只是不知道无忧会有何对策。现在北营的将士群情激愤，我担心无忧此行可能会陡生变数啊！我也不知道七哥到底有什么对策，只知道他让我们留在王府里稳住局面，瞒着慢摇，他自己却带着孙继昭、蔡延和那些居心叵测的人去了北营。公主姐姐，你怎么在这儿？可儿，你都知道是不是？这里面装的是什么？到底发生了什么？是，是你雪。罗将军，说好殿下今天会来见我们。殿下现在人呢？你有高官厚禄，不愿为自己的兄弟申冤。我们不过是一介白身，只为了保全一条贱命而已。如果殿下不交出白发妖孽，那我们就要解甲归田了。快快，快，交出白发妖孽！
目的下来，目的下来。灵王殿下在此，谁敢造次？殿下，北营所亡十三人，与罗桥将军一样，皆为割脉放血，血枯而亡。伤口虽有类似牙印痕迹，但实为掩盖薄刃所伤，吸血之乱，荒谬至极。这是冷大人给我的匕首，我已经检查过了，这便是杀人凶器。带上来。刚才那柄凶器，便是我从此人身上搜到的。难道这就是白发妖孽？这就是白发妖孽，就是这个人，害死我乔弟的！你给我起来！不是白发，怎么行？怎么不是他？是啊，我把那些人。对呀，孙大人，本在，请上台仔细辨认，看看你是否认识此人。老臣。不认识，带小二。孙大人，你为何害我性命？此人是谁？孙大人贵人多忘事，自然是不记得区区一个别山居的小二。可是这个人他却认得你，因为你差点被要了他的命。一个月前。孙大人特地派人找我，他给了我一大笔银子，让我监视店里的女客，特别是有白头发的，让我在有白头发的女客面前故意摔倒，让她把白头发露出来。但是我越想越不对劲儿，我们的王妃娘娘不也是白发吗？嗯，胡说八道。过了许久，我都不敢做这件事，就托老板把钱还给了孙大人，就偷偷辞工回家了。于是，孙大人便用死士顶替了你，当了别山居的小二。只是因为那说书人意外被抓，他怕暴露了什么秘密，便要将所有的知情人杀人灭口。他的确神通广大，买通狱卒，杀死了狱中的说书人。你却因回老家而躲过一劫，又幸而，我追查到时，不仅救了你的性命，还捉到了那个白发杀手。哼，一派胡言！你下去吧。是。拿上了。这个箱子你总不会不认的，孙大人。孙府重地，若本王不是邀你在此，恐怕也很难掘地三尺寻此宝物。那说书人，散播种种离奇传言，操控民心向背的别山居，实则便是孙氏的产业。这地契之上有孙氏的印鉴为证。难道这白发妖孽之事都是孙大人编造出来的？还有，多谢孙清为傅某辛酉年变乱筹谋，此五千两白银可充为叛军军费，余者可为孙氏家资。辛酉年变乱？难道六五年前流民变乱？与孙氏有关，是啊，流民变乱，不会吧？这正是既亡，孙清不必忧虑。傅某已在朝中打点清楚，勿将所有罪名归咎于正事，清自可高枕无忧，安享青州东郊，良田百亩。住口！孙大人，正事与叛军勾结，趁战乱私吞我们的土地，这难道也与孙氏有关吗？南境变法若成，则恐兵强民富，寒门做大，士卒势微。
尊心欲嫁女与宗正无忧，保孙氏荣华。父谋以为，唯有以名望破之，散播白发妖孽之言。想必诸位也看得很清楚，这些信件上都有北晋复仇的私印。白发妖孽的谣言从何而起？相信诸位相当明白了。还有孙氏多年借战乱吞并的田宅账簿，以及利用职务之便压下的臣民状纸，也尽在此处。这么多罪状，孙大人。如今人证物证皆在，你还有什么话可说？你策划白发流言，污蔑我晋王妃，此罪一；你指使杀手暗害罗桥将军和北营十三条人命，此罪二；你多年制造叛乱，为助复仇养寇自重，将多少百姓变成流民，如今更是为了一己私利。乱我军心，私通敌寇。此罪三，仅此三罪，理应罚没祖产，削革官爵，收奸待斩。带走。殿下，就算这些人证物证可以证明我孙继周有罪，也无法替你的王妃脱罪。就算他不曾杀人吸血，可他一女二嫁是真，后宫乱朝是真，中山百姓因他身亡是真，南靖军心因他动摇是真。殿下，你扪心自问，我孙继周找一个杀手可怕，还是一个迷惑殿下、抛弃国家不顾的白发妖孽可怕？将此人带下去。白发妖孽，吸的是殿下的心血，杀的是天下的民望，宁愿不可不平，妖孽不可不杀，妖孽不可不杀，不可不杀，不可不杀，不可不杀，不可不杀，不可不杀。殿下，罪臣孙继周虽一派胡言，但王妃红颜白发，确有诡异，百姓对王妃。既已生恐惧，恐怕对殿下也生怀疑。若殿下坚持不处置王妃，恐怕对我朝变法和征讨复仇都有所阻碍呀、啊。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，有所阻碍。对呀。既是诛心之论，本王便给你们看看本王的真心便是。如今本王也是白发，你们又该如何处置本王？你们想怎么对他，就得先怎么对我。蜜雪是何物？蜜雪，乃一种罕见之毒。极为霸道，不会夺人性命，但却让人尝尽生死，甚至生不如死的痛苦。
如此毒者，血脉倒转逆袭，有如万箭穿心，肝肠寸断。可使少年白头，一夜发如雪，而后果，则是减寿十年。红颜如何？白发又如何？百姓信我，所信者非我容貌，唯我心而已。王妃与我同心同行，为变法出谋划策，使百姓安居乐业。他未定人心，不愿贪功，从不告诉你。这南靖天下有他一半的心血。玉玺，这是这是先皇的玉玺啊！先皇临终前将玉玺托付于王妃，而王妃曾为了保护玉玺，拼却性命，才使他不至于被奸人掠夺，使我北林正统在此。王妃懂我心意，一直支持我对先皇的效意，懂我一统天下的壮志。我不愿称帝，将玉玺之事隐瞒，他忍辱负重，从来不谈及自己这惊天大功。从今往后，我与王妃共白发，同进退。此生，她是我唯一的妻子，也是我南靖唯一的王妃。王妃娘娘千秋，王妃娘娘千秋。下去
百里，殿下说了，如何处置你吧？他什么也没说，什么也没做。正如我所料，他还念及旧情，不会对你怎么样。什么旧情？我跟殿下从来都没有什么旧情，只有心恨而已。恰似雨夜长叹，应该与你无关。过尽千帆，怪相恨太晚。目送缘分到岸，心头起起波澜。情。